നമസ്കാരം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതിവാര സംവാദ പരിപാടിയായ നാം മുന്നോട്ടിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പ്രളയം തീർത്ത മഹാഗർത്തത്തിൽ നിന്ന് നാം കരകയറുകയാണ് ഒരേ മനസ്സോടെ ഒരേ വികാരത്തോടെ കേരളത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണമാണ് ഇന്ന് നാം മുന്നോട്ടിന്റെ ഈ പ്രത്യേക എപ്പിസോഡ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം കേരളത്തിന്റെ ആദരണീയനായ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയനെ ഈ സംവാദ വേദിയിലേക്ക് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് മുൻ കേന്ദ്ര ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിയും പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് വൈസ് ചെയർമാനുമായിരുന്ന ശ്രീ കെ എം ചന്ദ്രശേഖർ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ശ്രീ ടി കെ നായർ സർ രാജ്യാന്തര കൺസൾട്ടൻസി സ്ഥാപനമായ കെ പി എം ജിയുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ് പ്രാക്ടീസ് ഡയറക്ടറായ ശ്രീ അരുൺ പിള്ള യു എൻ ഡിസാസ്റ്റർസ് റിഡക്ഷൻ മേധാവി ശ്രീ മുരളി തുമ്മാരുകുടി ആർക്കിടെക്റ്റും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സിസ്റ്റം ആൻഡ് പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻസ്പിറേഷന്റെ ഡയറക്ടറുമായ ശ്രീമതി ലതാരാമൻ ജയഗോപാൽ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനായ അഡ്വക്കേറ്റ് ഹരീഷ് വാസുദേവൻ ഒപ്പം ചർച്ചയിൽ നമ്മോടൊപ്പം കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രിവാൻഡ്രം സി ഇ ടിയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് സി ഡി എസിലെ ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് ഒപ്പം കിഡ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് എല്ലാവരെയും ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഒരേ മനസ്സോടെ കേരളം ഈ മഹാപ്രളയത്തെ അതിജീവിക്കുകയാണ് നവകേരള നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തീവ്രമായിട്ടുള്ള ചിട്ടയോടെയുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് സർക്കാർ നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് നഷ്ടപ്പെട്ടത് അതേ രീതിയിൽ വീണ്ടെടുക്കുക എന്നതല്ല നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പുനർനിർമ്മാണം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കൂടുതൽ ഉയരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ നാടിനെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ചില പൊതു നിലപാടുകൾ നാം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതോടൊപ്പം ഒരു പുതിയ കേരളം നമുക്ക് പടുത്തുയർത്താനും കഴിയണം ശ്രീ മുരളി തുമാരകുടി ഈ പ്രളയത്തിൽ നദികൾ വരെ വഴിമാറി ഒഴുകിയ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അപ്പോ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെ വിധത്തിലായിരിക്കും ദുരന്തത്തെ നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിൽ കാണും ദുരന്തവും പരിസ്ഥിതി തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിനെ അതായത് ഈ ദുരന്തം കൊണ്ട് പരിസ്ഥിതി നാശം വളരെ ഉണ്ടായി പുഴ വഴിമാറി ഒഴുകിയത് ഒന്ന് വനത്തിൽ പോലും ഉണ്ടായ നഷ്ടം ഹൈറേഞ്ചിലും ഉണ്ടായ വൻ തോതിലുള്ള മണ്ണിടിച്ചിലും ഉരുൾപൊട്ടലും കൊണ്ടുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ കടലിൽ കരയിൽ നിന്ന് ധാരാളം മേൽമണ്ണ് ഒഴുകി താഴെ എത്തിയ എൻ്റെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിൽ രണ്ടാമത് പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു സാധ്യതയും കൂടിയാണ് ഈ ദുരന്തങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയായിട്ട് നമുക്ക് പ്രകൃതിയെ ഉപയോഗിക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ പുഴയുടെ തീരത്തെല്ലാം വീട് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു പരിധി വരെ വലിയ തോതിൽ നാശമുണ്ടായത് അപ്പോൾ ലോകത്ത് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുഴയുടെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലം പുഴയ്ക്ക് വികസിക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റിയിടുക എന്നുള്ളൊരു സംവിധാനമാണ് റൂം ഫോർ ദ റിവർ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ആ തരത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങണം എങ്ങനെയാണ് ഈ വെള്ളവും പ്രളയം വരും അപ്പോൾ അതിനെങ്ങനെയാണ് കയറി കിടക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ടാകുന്നത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ വേറൊരു സംവിധാനമുണ്ട് ഒരു മലയുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് താഴേക്കുള്ള വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലൊരു വനം ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കും ആ വനത്തിൻ്റെ താഴെ മാത്രമേ ആളുകൾക്ക് വീട് വയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിയെ നമുക്ക് ദുരന്തം ഒഴിവാക്കാനുള്ളൊരു ഉപാധിയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ കേരളം പോലെ ജനസംഖ്യ സാന്ദ്രത കൂടുതലുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഇത് എത്ര കണ്ട് സാധ്യമാകും കാരണം ഇത്രയധികം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് വരും അതെങ്ങനെ സാധ്യമാകും അതാണ് ഇതിലുള്ളൊരു പ്രശ്നം അതിൽ ശാസ്ത്രീയമായൊരു പഠനമാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇപ്പോൾ ആളുകൾ ആളുകൾക്ക് ജീവഹാനി സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ മലയോരങ്ങളിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലത്ത് ആണോ ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് അത് നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യത തടയുന്നതിനുള്ള ചില പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്ക് വലിയ തോതിൽ ഒരുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതിൽ ഇപ്പോൾ മണ്ണൊലിപ്പൊക്കെ തടയാൻ പറ്റുന്ന ചില കൃഷി രീതികൾ ഇപ്പോൾ രാമച്ചം പോലുള്ള ചില രീ ഇത് വളരെ വ്യാപകമായി കൃഷി ചെയ്യൽ അങ്ങനെയുള്ള ചില സമ്പ്രദായങ്ങളും നമ്മൾ
ഇത്തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂടി വേണം നമുക്ക് എന്നാൽ ഇതിങ്ങനെയായി ഇതേ നിലക്ക് തന്നെ നീങ്ങട്ടെ എന്നൊരു നില നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചാൽ നമ്മുടെ ആളുകളെ കുരുതി കൊടുക്കലാണ് എന്ന് നമ്മൾ കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല സുരക്ഷിതമായ താമസ സ്ഥലം ഒരുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ നിർബന്ധം കാണിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനാവശ്യമായ പൊതു യോജിപ്പ് ആദ്യ സമൂഹത്തിൽ വളർന്നു വരണം ആ യോജിപ്പ് വളർന്നു വന്ന് വന്നതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി സർക്കാർ നടപടികളിലേക്കും കടക്കണം സർക്കാർ നടപടികൾ ആദ്യം ഉണ്ടായാൽ അനാവശ്യമായ എതിർപ്പിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ എത്തുക ഇവിടെ എതിർപ്പിൻ്റെയോ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെയോ അല്ല പ്രശ്നം ആളുകളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കലാണ് പ്രധാനം അതിനുതകുന്ന നടപടികൾ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാനാവണം ജനങ്ങളുടെ അവബോധം അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ അവബോധം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പൊ ഈ ഭൂപ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള നിർമ്മാണം എന്നുള്ളത് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്രത്തോളം സാധ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രമകരമാണ് കേരളത്തിലെ ആളുകൾ പൊതുവെ പറഞ്ഞാല് പുറത്തു നിന്നുള്ള പണത്തിന്റെ വരവോടു കൂടിയിട്ട് ഈ രാജ്യത്തിന് ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളല്ല ഇവിടെ നടന്നത് ഇവിടെ നടന്നത് കൂടുതലും മറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇറ്റാലിയൻ മാർബിളും രാജസ്ഥാനിലെ മാർബിളും ഒക്കെയാണ് കേരളത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിന് ചിലവുള്ളത് അതുപോട്ടെ ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു വരാം പക്ഷേ ഏറ്റവും പരിസ്ഥിതി ലോലമായ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് പല വീടുകളും വന്നിരിക്കുക ആറിൻ്റെ കരകളിൽ പിന്നെ മലഞ്ചെരുവുകൾ ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള സൗന്ദര്യബോധം അല്ലെങ്കിൽ വീടിനെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണകൾ മൂലം ഉണ്ടായതാണ് ഇത് മാറ്റണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു അവബോധനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് കേരളത്തിലെ ആളുകൾ വിദ്യാസമ്പന്നരാണ് പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും സ്വന്തം കാര്യം വരുമ്പോൾ അവരതൊക്കെ മറക്കുന്ന സ്വഭാവമാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ അത് കാരണം ഗ്രാമതലത്തിൽ മുതൽ എല്ലാ തരത്തിലും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവബോധം കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാകേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത വളരെയധികമുണ്ട് അത് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച പോലെ രാഷ്ട്രീയ തലത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു സമവായം ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഉണ്ടായില്ല എങ്കിൽ ഇത് രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമായിട്ട് പരിഗണിക്കാനാണ് ഇടയുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം വേണ്ടത് സാർ ഈ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഒരു സമവായം പോലെ ഉണ്ടാവണം ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പദ്ധതി എതിർക്കുക എന്നുള്ള ഒരു നില മാത്രം എടുക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടര നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ രാജ്യത്തുണ്ട് അത് നമുക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ആ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ പദ്ധതി പിന്നെ മുഴുവനായിട്ടും ഗവൺമെൻറ് അംഗീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിയമസഭയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ജനപ്രതിനിധികൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഇതിനൊരു ഒരു പൊതുവായ ഒരു സമവായം ഉണ്ടാവേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട് സർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ജില്ലാ തലത്തിൽ ഇത് നടത്തിപ്പതിന് ആവശ്യമായ സമയത്തും ആളുകളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ ഭാഗഭാഗ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാക്കണം അത് ജനായത്ത പ്ലാനിങ് നടന്ന സമയത്ത് കേരളത്തിൽ വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ നടന്ന കാര്യമാണ് അത് പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളതിനെ മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഒരു നിർ നിശ്ചയപ്പെട്ട ഒരു സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ നടപ്പാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് ശ്രീമതി ലതാരാമൻ ജയഗോപാൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഈ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം മാലിന്യ സംസ്കരണം അടുകൻ ഹരീഷ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് എല്ലാം വീണ്ടും അവിടെയൊക്കെ ഇട്ടു കൊടുക്കുക തിരിച്ച് താമസിയാതെ തിരിച്ചു വരും എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കാതെ തന്നെ അപ്പോൾ ഈ മാലിന്യ സംസ്കരണം പുനർനിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിൽ സർക്കാർ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ഈ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ മാലിന്യ സംസ്കരണമാണെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സെൽഫ് സഫീഷ്യൻസി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അതിനകത്ത് വരുന്നത് ലാൻഡ് അവൈലബിലിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൺ ദ വൺ ഹാൻഡ് നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് റൂൾസ് എന്ന് പറയണത് നമുക്കിപ്പോൾ മൊത്തം സംസ്ഥാനത്തിന് ഒരു റൂളാണ് ഉള്ളത് വേറെ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു ഓരോ ജില്ലാ തലത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു പഞ്ചായത്ത് ലെവലിൽ ചിലപ്പം ഇതിനെല്ലാത്തിനും കൂടി ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ടോ അത് പ്ലാൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു നോഹൗ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായി എന്ന് വരില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് പതിനാല് ജില്ലകൾക്ക് ഓരോ ജില്ലകളും അവരുടെ അവിടുത്തെ റിസോഴ്സസും അവിടുത്തെ വൾണറബിലിറ്റീസും റിസോഴ്സ് മാപ്പിംഗ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഓരോ ജില്ലകൾക്കും ഒരു ലാൻഡ് യൂസ് പ്ലാനും ഒരു ലാൻഡ് യൂസ് ഗൈഡ് ലൈൻസും ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വികേന്ദ്രീകൃതമായിട്ട് അറ്റ് സോഴ്സ് ട്രീറ്റ്മ
നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ടെക്നോളജീസിന് പോകേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾക്ക് സെൽഫ് സഫീഷ്യൻസി ഒന്ന് സെൽഫ് സഫീഷ്യൻസി ഇൻ വാട്ടർ സെൽഫ് സഫീഷ്യൻസി ഇൻ എനർജി സെൽഫ് സഫീഷ്യൻസി ഇൻ വേസ്റ്റ് അസിമുലേഷൻ ആൻഡ് സെൽഫ് സഫീഷ്യൻസി ഇൻ റോ മെറ്റീരിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മുടെ ഫുഡിനായിക്കോട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് റേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് ആൾക്കാരുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളിൽ സീറ്റിൽ അക്ഷയ മാലിന്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ചോദിക്കാം ഈ മത്സ്യങ്ങളിലേക്ക് വിഷാംശം എത്തുന്നുണ്ട് ഈ മണ്ണിടിച്ചിലും വെള്ളപ്പൊക്കം കാരണം നമ്മുടെ സാധാരണക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാർ കാറിനകത്ത് ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി അതേപോലെ നമ്മുടെ വീടുകളിലെ പെയിന്റ് ഇതെല്ലാം വെള്ളത്തിൽ കലർന്നിരിക്കുന്നു അത് വെള്ളത്തിൽ കലർ കലർന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് വെള്ളത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലായിരിക്കും പ്രൊപ്പോഷൻ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുക അത് കഴിക്കുന്നത് ബോട്ടം ഫീഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കരിമീന് മുഷി ഇവയിലാണ് കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പൊ ഇത് തടയാനായിട്ട് എന്ത് രീതിയിലായിരിക്കും നടപടികൾ മാലിന്യത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഈ പ്രളയം വന്നപ്പോ എല്ലാ മാലിന്യവും അടിച്ച് കടലിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ കടലിന്റെ ഒരു ഭാഗം മുഴുവൻ ഇപ്പോ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അടിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മളെ തന്നെ തിരിച്ചു ബാധിക്കാൻ പോവുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മത്സ്യാഹാരികളെ മത്സ്യ മത്സ്യത്തെ ഇത് ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും ബാധിക്കുമെന്ന് കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ല പെട്ടെന്നൊരു പരിഹാരം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതല്ല എന്നാലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഇത് നാട്ടിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി നാട്ടിലടിഞ്ഞുകൂടിയ മാലിന്യം ഈ പ്രളയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വന്ന പുതിയ മാലിന്യങ്ങൾ ഓരോ വീട്ടിലും ഉണ്ടായ മാലിന്യങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ സംസ്കരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തദ്ദേശ വിപണന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നല്ല പങ്കാളിത്തം പിന്നെ നാട്ടുകാരും വോളണ്ടിയർമാരും എല്ലാം ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് നടത്തിയ പ്രവർത്തനം അത് വളരെ ശ്ലാഘനീയമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല നിരക്ക് ആ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ പഴയതിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല നല്ല ജാഗ്രതയോടെ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിലേക്ക് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ റിസർവായർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അത് പ്രത്യേകം ഒന്ന് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ മഴയും ഇപ്പോഴത്തെ മഴയും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ പീരീഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് മഴ പെയ്തു ഓഗസ്റ്റ് എട്ടാം തീയതി ഇരുപത്തഞ്ച് മില്ല മില്ലിമീറ്റർ മഴയുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്താറ് ശതമാനം നോർമൽ റെയിൻഫോളിനേക്കാളും കൂടുതലായിരുന്നു അതേമാതിരി മിഡിൽ ഓഫ് ഓഗസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം നോർമൽ റെയിൻഫോളിനേക്കാളും കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊന്ന് ഈ റിസർവായൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വിട്ടുകൊണ്ട് ഇരുന്നാൽ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ പല സ്റ്റേറ്റിലും പല ഇതിൽ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ അധികം ഇല്ല പക്ഷേ മറ്റുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അറുപത് ഡാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് പ്രത്യേകമായിട്ട് പഠിക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞു ഈ മണൽ ഒരുപാട് ഒഴുകി വരുന്നുണ്ടെന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കുറെ സിൽട്ടേഷൻ ഉണ്ട് ആ സിൽട്ടേഷൻ ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള വഴി എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു പഠനം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നടത്തിയാൽ നന്നായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത് ശ്രീ അരുൺ പിള്ള ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെ പി എം ജി ലൈവ്ലിഹുഡ് കൂടി ജീവനോപാധിക്ക് വേണ്ടി കൂടി പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ട് ഈ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും അല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ രീതിയിലുള്ള ആലോചനകളുണ്ടോ അതിനായി ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ എങ്കിൽ ഞാൻ അഭിപ്രായം പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഓഫ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ് വേണ്ടത് ഇത് നല്ലൊരു അവസരമാണ് ഗവൺമെന്റിനും സോഷ്യൽ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷനും ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ദുരന്തങ്ങളും നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടതാണ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ആണ് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ലൈവ്ലിഹുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്ട് ബോണ്ട്സ് പോലത്തെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ രാജസ്ഥാനാണ് ആദ്യമേ അത് കൊണ്ടുവന്നത് എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടും കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന ഒരു 
സ്പെസിഫിക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് റിഗറസ് ആയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നൊരു സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റും വരുത്താം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു എക്കണോമിക് ഇമ്പാക്റ്റും ഉണ്ടാവും അഡ്വക്കേറ്റ് ഹരീഷ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാം ഒപ്പം എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ പ്രളയം ബാധിച്ച ചില പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് അവിടുത്തെ നിർമ്മാണങ്ങൾ ശബരിമല ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സർക്കാർ വളരെ ഉചിതമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് സംബന്ധിച്ചുകൂടി പറയാം വളരെ പെട്ടെന്ന് സാക്ഷരതയുടെ കാര്യത്തിലും ജനകീയ ആസൂത്രണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായ ഒരു നാട് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു ഭൗമ രാഷ്ട്രീയം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഡോക്ടർ മുരളി സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഒരു കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ കാലത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു സാക്ഷരത ഭൗമ സാക്ഷരത രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ കേരളത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഗവൺമെന്റിന് വലിയ പങ്ക് വഹിക്കാനുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിൽ ഈ ദുരന്തം ബാധിച്ച ശബരിമല പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാർ പോലെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ നമ്മൾ ഇനിയും അടുത്തൊരു നൂറ് വർഷമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം വർഷമെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഭേദഗതികളോടും കൂടാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ആളുകൾ വന്ന് കാണേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശബരിമലയിലേക്ക് സ്ത്രീകൾ പ്രവേശിക്കണമെന്ന സുപ്രീം കോടതി വിധിക്ക് ശേഷം നമുക്ക് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി നോക്കാതെ ഇനി ഇഷ്ടമുള്ളത്രയും ആളുകൾ ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ വന്ന് തിരിച്ചു പോകാം എന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ അത് കഴിയാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവിടുത്തെ ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി നോക്കി അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ ആളുകൾ പോകുന്ന ആന്ധ്ര പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ടോക്കൺ ഈ ടോക്കൺ വെച്ചുകൊണ്ട് ടെക്നോളജി കൊണ്ട് ഇത് പരിഹരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ ഇന്ന സമയത്ത് റൂം കിട്ടി നമ്മൾ പോയി കണ്ടു തിരിച്ചു വന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെയുള്ള സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാനിങ് ശബരിമലയിലും മൂന്നാർ പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും അവിടുത്തെ ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി നോക്കി ചെയ്താൽ അത് നന്നായിരിക്കില്ലേ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ കേരളത്തിന് മുഴുവൻ ഒരു ബിൽഡിംഗ് റൂളിന് പകരം തീരദേശത്തും ഇടനാട്ടിലും മലയോരത്തും വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള കെട്ടിട നിർമ്മാണ ശൈലി പിന്തുടർന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ ഇനി കൂടുതൽ അപകടപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയില്ലേ ഇതിൽ ശബരിമലയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം തന്നെ സർക്കാർ ഈ തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ് ഒന്ന് അവിടെ ലക്ഷക്കണക്കിൽ തീർത്ഥാടകരാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത് താങ്ങാനുള്ള ശേഷി പ്രധാനമാണ് ഇന്നത്തെ നിലയിൽ ശബരിമലയിൽ പോയി വസിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായോഗികമല്ല ശബരിമല സന്നിധാനത്തിൽ അപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിലക്കലൊരു ബേസായിട്ട് എടുക്കുക അവിടുന്ന് ആളുകളെ വിടുക ഇങ്ങനത്തെ ബേസ് ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ വിടുക ഇതിനൊരു ഡിജിറ്റൽ സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക ഡിജിറ്റലായിട്ട് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന ആളുകൾ ഇന്ന ദിവസമാണ് വരുന്നത് എന്നറിയിക്കുക അങ്ങനെ വന്നാൽ ആ ആളുകളെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ശബരിമലയിലേക്ക് വിടാം അവർ ദർശനം കഴിഞ്ഞ് അപ്പം തന്നെ തിരിച്ചു പോരുക ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അത് കുറച്ച് പ്രായോഗികമാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് മറ്റൊരു പ്രശ്നം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്ത്രിയും മറ്റും ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നേരത്തെ ഒരു നിർദ്ദേശം ഞാൻ തന്നെ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു ഈ ഒരു പ്രത്യേക സീസൺ എന്നതിന് പകരം തിരുപ്പതിയെ പോലെയൊക്കെ എല്ലാ സമയവും ദർശനത്തിനുള്ള സൗകര്യം കൊടുത്താൽ അത് പ്രത്യേക സീസണിലുള്ള തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും എല്ലാ സമയത്തും ആളുകൾ പോകുന്ന നിലവിൽ അത് അന്നത് സ്വീകാര്യമായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ നിലയിൽ ആലോചിക്കാവുന്ന ഒരു വിഷയമാണത് അത് അവരാലോചിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് സർക്കാർ ഏതായാലും ഇന്നത് ചെയ്യണമെന്ന് ആ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നില്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ സർക്കാരല്ല ഇന്നത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയേണ്ടത് അത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ പ്രത്യേകിച്ച് തന്ത്രിയും ദേവസ്വം ബോർഡും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അവർ ആലോചിച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാണട്ടെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കാര്യത്തിലുള്ളത് ഇവിടെ തന്നെയുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ ശബരിമലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നൊരു പ്രശ്നം പമ്പയിലാണല്ലോ ഈ കുളിക്കടവ് കുളിക്കടവിൽ ആ മേലത്തെ കുളി പടവ് വരെയുള്ള മണൽ ഒരു വട്ടം കോരി വീണ്ടും നിറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ രണ്ട് തവണ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ കോരി എന്ന് അറിയുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു അഞ്ചേക്കർ സ്ഥലം ആ മണൽ എടുത്തിട്ട് നിറച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ മണൽ വരുന്നതിന് കുറവില്ല അപ്പോൾ കക്കി ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന മണലാണ് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും ഒരു ഒന്നര അടി വെള്ളേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ മണൽ നിറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം അത് ഒരു ഒരു ചാലഞ്ച് ആയിട്ട് തന്നെ വരികയാണ് അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശബരിമലയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത് പ്രധാനമാണ്
അതിന് കരുത്തോടെ സർക്കാർ നേതൃത്വം നൽകുന്നുണ്ട് വളരെ നന്ദി മുഖ്യമന്ത്രി ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ഒപ്പം എല്ലാ ബഹുമാനിരായ പാനലിസ്റ്റുകൾക്കും നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു ബഹുമാനിരായ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി ഇനിയും ചില ദൃശ്യങ്ങൾ കൂടി ഇപ്പോൾ കാണാം ആർത്തിരമ്പുന്ന തിരമാലകളിലൂടെ ജീവിതത്തെ കരുപ്പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിസംബർ മാസത്തിൽ ജീവിതം മാർഗം തെളിക്കുന്ന കടലിന്റെ രൂക്ഷ താണ്ഡവത്തിൽ നമുക്ക് നഷ്ടമായത് സ്വന്തം സഹോദരങ്ങളെയാണ് മനുഷ്യസാധ്യമായ എല്ലാ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളും ഏകീകരിച്ചാണ് സർക്കാർ ദുരന്തത്തെ നേരിട്ടത് മരിച്ചവരുടെയും കാണാതായവരുടെയും ആശ്രിതർക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യാനും സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ദുരന്തം അനാഥമാക്കിയ ജീവിതങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷയുടെ തിരികൊളുത്തുകയാണ് കേരള സർക്കാർ ഓഖിയിൽ മരിക്കുകയോ കാണാതാവുകയോ ചെയ്ത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ഭാര്യമാർക്ക് മത്സ്യഫെഡിൽ നിയമനം നൽകി സർക്കാർ ഒരിക്കൽ കൂടി ഇവരോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത തെളിയിക്കുകയാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേർക്കാണ് നിയമനം നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് അങ്ങനെ ജോലിക്കായിട്ട് അങ്ങനെ പോയിട്ടുമില്ല അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇനിയുള്ള സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു വിഷമിച്ചിരുന്നപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഉപകാരം പ്രതിസന്ധികൾ ജീവിതത്തെ ഉലച്ചു കളഞ്ഞപ്പോഴും നടുക്കടലിൽ പറക്കമുറ്റാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴും മുന്നോട്ടുള്ള വഴിയെന്ത് എന്ന് ഈ സ്ത്രീകളിൽ പലർക്കും ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായിരുന്നു എന്നാൽ മക്കൾക്കൊപ്പം അഭിമാനത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ളൊരു വഴിയൊരുക്കുകയാണ് സർക്കാർ ചെയ്തതെന്ന് ഇന്നിവർ തിരിച്ചറിയുന്നു ദുരന്തത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കുട്ടികൾക്കുള്ള സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയും സർക്കാർ നേരത്തെ നടപ്പാക്കിയിരുന്നു കെട്ടുപോകുമായിരുന്ന ചില ജീവിതങ്ങളെങ്കിലും ഇന്ന് പുതിയ തിരിവെട്ടത്തിന്റെ പ്രകാശത്തിൽ ജ്വലിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് പ്രളയം തകർത്തെറിഞ്ഞ ഒരു കേരളത്തെ പഴയപോലെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയല്ല നാം ചെയ്യുന്നത് പുതിയ ഒരു കേരളത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് കേരളത്തിന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഈ വാക്കുകൾ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാനുള്ള ഊർജം നൽകുന്നു നമുക്ക് കൂടുതൽ കരുത്തോടെ മുന്നോട്ടു പോകാം നാം മുന്നോട്ടിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നന്ദി ന